Welkom bij die Clipkouwers Potgooi, episode nummer 9. Clipkouwers, waar ons help om jouw bezigheidsdrome een realiteit te maken. Elke week gesels ons met een paar plaaslijke en internationale Afrikaner entrepreneurs en vraag hulle die 10 vragen ten einde die beste praktische en beproefde bezigheidsraad met jou te deel. Jou gas hier in mede Clipkouwer, Jack Basson. My span sê vir my, ons het baie recensies op iTunes nodig so dat jylle die Clipkouwer program makkelijk in die handen kan kry. Kan jylle ons asjeblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons een recensie los. Ons sal het kwaai waardeer, dankie. Die Clipkouwer met wie ek vandag gesels is Theresa Lou, eindhaar van Makeover Boutique, waar hulle specialiseer in haar verlengingsprodukte en dienste. Wat vooral vir my uitgestaan het met my onderhoud met Theresa, is waar sy begin het as coöperatieve dier, eventueel bezigheid gekoop het, suksesvol opgebouw het, verkoop het en natuurlijk in een heel nieuwe bezigheid begin het met een nieuwe bezigheidsmodel. En vooral die foute wat sy gemaakt het in hierdie avontuur. Ek sien baie uit om meer van die klipkouwer en haar manier van dink en doen te hoor. Theresa, welkom. Baie dankie Jaak, is lekker om hier te wees. Vertel ons een bykie meer oor jouself. Ek groot geword in die vrije staat, welkom Maisie. Verskye omswervinge gehad in my leven. Ek het altijd met my maag gespotte gesê, ek het meer 180 grade draaie in my leven gemaakt as een reiskaard draaiver. Twee jaar medies geswaad, toe rechte, beprok, LLB, en toe my CFP klaargemaak, want anderweer het toe draai ek my, na my artikels in die bruikerindustrie geland, en langs door die kort pension funds, bla bla bla, en toe my eie bezigheid begin, en nou doen ek hair extensions. Yes. En um, ja, ja dit, dit was my paas reaksie ook, as hy het self gesê, liefie, as jy jou haarkapper wou gewees het, hoekom het ek vir 7 jaar sy studies betaal? <laughs> ek is van die opinie in my leven, dat daar is nie so iets soos kennis wat gemors word nie. Alles wat jy leer in jou leven, alles wat jy ervaar in jou leven, berei jou voor vir wat kom. Lei jou, in fact, tot waar jy gaan wees. So, van die specifieke punt af, soos ek vandag vir iemand in een meeting wat gesê het, is, is dat bezigheid bly bezigheid. Maar my uitgangspunt is baie soos van die groot geeste wat ek nou al gelees het, oor ek meen, Branson sê altyd, if the passion is there, the money will follow. En dit is precies wat met my gebeur het, is toe ek begin het met die bezigheid, was het vir my akelige industrie, ek was nie baie excited daar oor nie, dit het met een groot draai gebeur, dat ek actually in die industrie geland het, langs door die verander dag. Maar Ek geloof mens vind in elke ding wat jy doen, vind jy daai iets wat jou inspiratie gee, anders los jy dit. Dit is so makkelijk soos dit. En ek is te hardkoppig om enig iets te los in elk geval. Ek het op een stadium met ek achtergekom dat daar een werkelijke, werkelijke behoefte in die wereld is, specifiek wat vrouwens aan betref, want dit is een industrie wat misverstaan word. Jy weet, jy het ouwens as Britney Spears en Kim Kardashian en wat ever, wat het in een vanity en een en een wijn ding verander het. Maar ek sien dit anders. Ek doen 7 verskillende systeme. Ek verander vrouwense levens van mense wat nou net recht gekom het na kanker, recht dier tot vrouwens wat hulle leven lang al sikkel met baldness, mild patent baldness. Nou, weet, een man is dit een ding, jy weet, gelukkig het windiesel dit seksy gemaakt, so jylle kan wegkom om jy. Maar vir een vrou om blees te wees, is dit nog een bitterlijke, bitterlijke, bitterlijke zwaar ding. Ja, en ons is, ons is in een baie oppervlakkige wereld. Jy hoef nie een oppervlakkige mens te wees nie, maar ongelukkig as jy in ons wereld leef en jy is in corporate vooral, word jy nou maar oor die kole gehaal as jy oorgewig is of jy het nie haar nie, of jy het een slechte vel, of jy het een skewe nie is, of whatever. So, jy weet, so, dit is iets wat ek al verander. En hoe amazing bezigheid is dit nie? Ek help mense vir die lewe. Nee, dit is, en ek dink dit is... Um Dit is een baie belangrike punt wat jy maak, ek bedoel, ons, ons sien die hele concept van social entrepreneurship, ek bedoel, dit is die hele, ek wil per se niet skeping in termen van industrie en naam, jy weet, een paar jaar gelede was jy een charity, nou is daar ouwens wat een bezigheid maak, dier een sociale probleem op te los, jy weet, en so, 
ek dink ons is, ons, ons sien meer en meer in het ons die shift na die, hoe verander ek mense se levens, of hoe verbeter ek dit in die proces, en ja, ek maak geld uit, en, en, en ek, ek moet persoonlijk hou ek, hou ek van die, die hele manier hoe bezigheid begin skuif, meer en meer na die kant toe. So sê vir my, jy het nou, jy het nou reeds, jy het een bykie daar aangeraak, so wat is die rede dat jy die type bezigheid in die aangepak het? Jy sê dat jy het met de, obviously met de helse draai gekom, maar wat was daai, Hoe het jy toe nou... Dit het basis gebeur, ek was in corporate met my corner office en my basement parking en my borkie op my deur, hard werkend aan my gouwe oorloosie en my pensioenfonds. En dit het tot my deur gedring een dag dat ek nooit in my leven nie eers die kans het. Vergeet van of dit nou gaan gebeur of nie, want ons geen garanties in die leven nie. Maar ek gaan nooit eers die kans he om werkelijk rijk te wees, of geld te maken of iets in myself te bouw, terwijl ek verbaas werk nie. Dit was my hoofdrijfveer, en ons het begin uitkijk vir die bezigheid om te koop, en my kop het gestaan in termen van dalke supermarkt, jy weet waar, my, my partner op daai stadium was een auditeer gewees, so ons het toen nou gedink op daai stadium, ek okay, lekker, ons sal een supermarkt koop, en ek kan die staf en die legal goedjies uitsorteer, en hy sal die boeken doen, en ons kan een manager daar instoot, en dit is een lekker bezigheid om te begin. En ons het op hierdie bezigheidje afgekom, het was een klein bezigheidje wat die dame bedrijf het uit haar garage uit. En natuurlijk het die auditeer partner van my, sy oog is net sterre gesien toe hy die winsgrense sien op die stadion van die wedstrijd. En met die helse getraan en die geween en die geknaars van tanne, moes ek toe nou maar die een wees wat my loopbaan opgeef, want ek meen, ek weet nie hoeveel mense sal kom om hulle haar te laat doen dier die auditeer nie. <laughs> Het lyk net nie exciting nie. <laughs> <laughs> en dit, weet, en dis nou maar hoe dit gebeur het, en ek het net eenvoudig alles gelos, een maand, my bedanking ingedien, en die volgende maand het ek daar begin, en dit was een klein bezigheid, he, ons het so 50 agente gehad op die staan, en van die wedstrijd, bedoel in die salone wat ons gekoop het, en ons het seker omtrent so 200 leerend op boeken gehad, en ons het in omtrent 4, 5 jaar se tyd, het ons die bezigheid gegroei, na omtrent 1500 leerend op boeken, en omtrent 500 na 800 agente landswijd. Dit was nogal, dit was, dit was een heerlijke exercise vir my, en ja, dit was ondervinding, en ek denk ek het die liefde daarvan ontwikkel op een stadium, weet, dis baie anders as wat ek van tevore gedoen het, jy weet, die instant gratification in die ouse bezigheid is ongelooflik belangrijk. Het is verskrikkelijk moeilik in bezighede waar jy vir 6 maanden of een jaar aan een project werk, of kwotaties en wat ever werk, en Jy weet, en dan kry jy nou soos waar ek was met die pension funds, dan kom jy ou nou eventually oor, en dan is hy net vol moeilikheid en drama aan die kant en die kant toe, want als is nog steeds nie recht nie, en hy bel jou elke 15 sekondes vir jou te vertel, wat is klein idee jy nou net vir hom voorgestel het om nou net oor te kom. Voor my klient op hierdie stadium, sy stap in, soos quasi mouten by my deur met die skouwerkies wat hang, en 5, 5 minuten later begin sy beter voel en ek saai te draak oor die story, en drie ure later stap sy daar uit, asof sy Kim Kardashian sy gat gaan skop. Daai gevoel, daai haai wat jy kry, net om iemand te sien, so gelukkig en so hand omkeer vir ander, as gevolg van 50 strands in haar kop, is iets wat jy definitief nie vir enige ander mens kan beskryf nie. Jy verander mense se levens, jy doen rarig. So, ja, dit is maar hoe ek daar gekom het, dit was die best klein bezig ek jy wat ons gekoop het, Maar ja, um, waar ek nou sit, is het, het ek die distribution bezigheid nou verkoop, want ek wil focus meer op die installaties, want ek het die tweede need, wat ek wil ons het so kortliks, ek en jy na die dag daar oor gesels, ek het die tweede need soort van gesien in die sin van, dat daar baie vrouwens daar buiten is, wat die breinkracht en die wil het om die bezigheid te begin, en al reeds die belangstelling en skoonheid en haare en wat ook al het, maar hulle weet nie wat om te doen nie. En hulle stap dier my deerlik om doen training, want ek het die training academy, en um, dan leer hulle hoe om extensions in te sit, maar nie een van hulle maak een sukses van hy bezigheid nie, want hulle het net nie die infrastructuur om dit aan die gang te hou nie, hulle het nie die kennis wat ek het nie, hulle het nie die bezigheidsondervinding wat ek het nie, en dis nie vanity nie, dis nou maar net 10 jaars ondervinding, weet, ek het daar de baie harde klippe gekou, en myself dier baie van hy situaties gebid, dit was klippe en knieën, dis meer wat hoe ek het kan beskryf. En, um, jy weet, ek wil een type van een business in een box type situasie creëren waar een vrou na my toe kan kom, en ek geef haar die, al die technologie, al die tools, al die alles, sy moet letterlik net die verhouding met die klient aan die gang hou, dis al wat sy moet doen. 
So sy met pop speel, koffie drink en ek doen die rest. En dan maak ons al twee geld. Ek hou daarvan, ek dink, en dit is uit en uit, en soos jy sê, ons het, ons het ek dink selfs met clipkouwers, die hele concept van clipkouwers is baie in die lijn ook, het dat ek glo dat jy het enigste meer voor en toe, ek dink vooral vir die Afrikaners in Suid-Afrika is, is jou ja, bezigheid, maar behalwe dat mense half geforceer word in die, die richting, gaan meer oor die satisfactie, soos jy weet, jy weet, uit die klippe kou, die self-ontwikkeling, die self-discovery, die hele proces is, is fenomenaal, en, en ek gind dit vir enig iemand wat bereid is om die, die risiko te vat, maar as jy eerst die leap gevat het, is het is baie keer verskrikkelijk daunting, want soos jy sê, jy weet nie, waar is die shortcuts in termen van technologie, processe, systeme. Daar is baie mal nie mense wat jou kan leie nie. Dit is eindelijk wat die hoofding is. En, uh, ja, dit, en ons laat dit nou weer eens slink asof het verskrikkelijk hard is, maar ek moet eerlijk vir jou sê, ek dink dat die moeilijkste gedeelte daarvan is net om die besluit te neem, om die leap te vat, om die sprong te neem. Dit is die zwaarste deel. Van daar af is daar, daar is mense wat een mens sal help, daar is mense wat bereid is om leiding te gee en daar te wees vir jou. Maar daai besluit is die moeilike ding en ek dink, as jy een bykie van een sekuriteitsnet het, soos byvoorbeeld wat ek nou graag nou wil doen vir mense, dan is die besluit makkeliker. En dis eindelijk die groe ding. Sê vir my nou, hoe gaan jy te werk om nieuwe kliente te werk? Vir my is dit betrekkelijk makkelijk. Die eerste ding wat een mens altyd moet onthou met bedbemarking, nee, is begin in jou binnencirkels eerste en werk buiten toe, ok? Um, die tweede ding wat baie belangrijk is, is die reputatie ding. Dit is iets wat het, wat een onmiddellijke effect kan hee in die ouse bezigheid, of dit is ook een langtermijn thema wat jy altyd in jou bezigheid moet onthou. So dit is iets wat vir my baie belangrijk is, dus ek het a, van die begin af van het, van het ek met die eerste keer in my eie bezigheid was, het ek nog altyd die mate gehad, dat my reputatie is vir my meer waard as een seil. En dit is wat ek vir my kliënte ook sê. En ek maak baie seker dat as ek net een persoon doen, so, jy weet vir mense wat net begin, begin met jou ma en jou sissie en jou beste vriendin. Maar jy doen nie vir jou ma en jou sissie en jou beste vriendin a half life job nie. Jy doen iets uit die heel beste van jou vermoe. Jy doen dit asof dit ene van haar cent en high flyer tanny is, wat vir jou 24.000 kliënte gaan stuur. En dit is hoe jy elke liewe kliënt benader. En vraag mense, doen elke kliënt, wanneer jy jou maashare doen, dis jou eerste kliënt, doen jou maashare, is daar nie van jou, van jou vriendinne wat ook sal belang stel nie? Misschien kan hulle net kom vir een verniet consultatie. As jy met jou sisters ware klaar is, en sy lyk like absoluut drop dead gorgeous, en jy het hierdie freske professionele dienst gelever, dan het jy niks om oorskaam te wees nie. Die ding is wat ek vir mense altyd sê, is die heel, heel, heel beste bemarkingsmethode, is maar nog steeds word of mouth persoonlijke verwijsings. Dit is nou maar net jou beste bemarking, Daar is, dit is goud waard, in alle boeken wat jy ooit lees oor bemarking, is dit goud waard. So, dit is vir my die eerste plek waar jy begin. Nog voor jy daaran dink om advertenties in korant of printed media van enige aard te plaas, of voor jy Facebook ads wil plaas, of enige so iets wil doen, werk eers aan jou eerste klient en kyk eers dat jy jou systeem en jou diens en die kwaliteit en wat jy van jou diens raag het. Vraag jou kliënte wat gelukkig is vir verwijsings. Dit is ongelooflik baalvol. Bied hulle incentives aan, as hulle vir jou vijf mense bring wat bla bla bla, dan kry hulle 5% discount. Sikke type goeders is vir mense dees daar, ons leef in een instant gratification wereld, so daai, daai type goeders is baie belangrijk. Maar, dis die eerste ding, reputatie. Die tweede ding by marking is eerlijkheid. Dis die ding wat ek baie sterk oor voel. As jy in een bezigheid is, waar jy die korttermijn fly by night, once in a blue moon kliënt wil slaan, en haar nooit weer wil sien nie, by all means, doen die slim praaikies, doen die, die mooi gewoorde advertenties met die dubbelsinnige betekenisse, doen dit. Maar as jy van plan is om een kliënt te werf, wat jy as een langtermijn kliënt wil hee, wat jy wil religiously moet terugkom net na jou toe, en niemand anders ondersteun nie, dan wees jy eerlik van die begin af. En kliënte dees daar is so inlichting gedrewe, dat in 90% van die tyd, wanneer jy met die kliënt praat, het sy reeds een paar negatieve goed, wat al reeds klaar rondmal in haar kop. 
En als jij daar negatieve aspecten oor waarski en aanspreek en een antwoord vir dit het, het jy een conversion rate op jouw kwotaties wat elke industrie nie kan verevenaar. So dit is my tweede ding. Dan eerst beginnen mensen. als jy daar goedkies onderbeheer het, dan begin mens kyk, die printed media is vir my op hierdie stand van die wedstrijd, een baie baie dier medium. Kleiner ouwens, en ik weet, als ik nou, ik weet niet of ik nou je programma recht verstaan het, Jok, maar ik denk juist gemak op kleiner entrepreneurs en mensen wat al of net beginnen, wat meer advies nodig het, en je weet wat ook een beetje leiding in hulle eie bezigheden bezigheid nodig het, maar printed media is dier, en dis wat mij betreft op hierdie stadium net bedoel vir jou groot corporations. Kleiner ouwens, massieve succes. Google ads, Facebook ads, daai type social media advertenties is ongelooflik waardevol. En Instagram, sikke type goeders. As jy een baie visual bezigheid het, gebruik Instagram. Before and after photos in my industry is miljoene waard. Want as vrou het dan nie sien wat die selfde pathetische haarkies het is wat sy het, en op die volgende foto, like sy soos een supermodel, gaan sy jou definitief skakel, vir alles jou consultaties nog verniet is ook. So, van een bemarkingsbenadering af, denk ek is dit is, dit is jou hoofdbenaderings, waar jy moet op concentreren. reputatie, eerlijkheid, en jou social platforms, en wat ewer ook al. Dit is maar die industrie van ons leef. En, dan natuurlijk is jy nou so'n bykie meer, is waar ek nou is, jy weet, die freebies, soos wat ons nou, ons goeie vriend Jacques Passon nou net misbruik, jy weet, doen, webcasts en doen advertorials en dat is baie sikke type goeders. Sekere publikaties, sy, sy, sy redakteurs en, en journaliste is altyd genie om een story te kry oor iemand, vir alles het interessante, insiggevende, meer inlichtingrijke type iets is wat jy vir hulle bied. Is hulle baie baie genie om, om advertorials vir jou te doen en sikke type goed. Daar goed is vir niet. Daar goed is ongelooflike goeie bemarking. Praaikies by mense. Ek doen baie praaikies. Praaikies by netbank hierdie, hierdie tak. Praaikies by so en so. So en so doen een praaikie oor die eet en bla 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 en ek gaan gesels net met mense. Want as jy passionate is oor wat jy doen en jy praat met mense daar oor, kom daar passie dier en dit is aansteeklik. Weer eens, reputatie, eerlijkheid en die passie. Dit is jou hoofdbemarkingsbronne. Dit is great advies, ek stem 100% saam met jou, ek dink vooral, ek wil aansluit by jou, wat my altyd laat terugdink het, het jy nou gepraat het van print wat baie dier is, en natuurlijk die hele fenomena wat sociale media bemarking is, en die, en die koste effectiviteit daarvan, ek was net, is net incredible as jy daar aan denk, maar ek, ek sal altyd, ek sal nooit vergeet, ek vertel, ek het paar keer vir ons story vertel, my laaste coöperatieve rol voor ek my bezigheid begin het, het ek, uh, ek onthou, in, in coöperatieve termen was het een baie klein marketing budget. Baie klein. En het was 30 miljoen rand vir die jaar. Nee? Ek onthou, ek het nogal, ek was, ek was self bewust geweest. Nou, nou praat ons dis nou 8 jaar terug. Ek onthou, ek was nogal, ek het baie, ek was baie, um, so liggies ontstel dat ek so klein bemarkings, uh, begroting het. En, en, um, die dag toe ek my bezigheid begin, en ek moet een duisend rand uithaal, <laughs> vir, vir, hy, vir hy eerste advertentie, toe skop die realiteit in. Je weet, so ek stem 100% saam, dat die traditionele manier van bemark, dit is vir die groot ouwens, maar die selle asem, nou wil ek nie die, die groot ouwens uh, beledig nie, want ek dink, hulle kom ook al hoe meer achter, het is baie moeiliker, om daai, hoe uh, meet jy daai return op investment, Jy weet as jy X met, met Google Ads spandeer, dis soveel kliks jy gekry, dis soveel oproepen jy gekry, dis soveel geleentere jy gekry om te bid, en dit is soveel jy kan bid. En dit is die gouwe geleentheid wat ons het, wat ek dink hulle ook begin achterkom, maar jy is recht. Die ouwens gaan nog steeds vir korante, vir die... Ja, maar dit is die groot, dit is die groot balanceer act, natuurlijk, is jou, jou printed media, en dit is wat jou groot corporates meer achter is, aan is. Want hulle, soos jy sê, hulle is ook bezig om achter te kom dat sociale media een baie goeie platform is om te begin. Maar jou print het goed, het nog steeds een brand building. Want kyk in jou marketing, en ek het nie bemarking geswaad nie, maar in bemarking is daar basis twee aspekte daarin. Die een is jou brand building, en die ander een is jou direct marketing. En dan word iets wat nou sales inbring, en iets wat een logo, een naam, iets in iemands achterkop uit. 
Ek praat van die oumou ek. Ek praat van Rauta Ruter. Ek praat van, ek en jy het al twee, ek weet nou nie, allemaal nou sal weet waarvan ek praat nie, maar in Bloemfontein, King Kong Pankies winkel. Ek denk altyd daar aan. King, King Kong, Ding Dong. Ding Dong, King Kong. Dit was die meest irriterendste yes. radio advertentie ooit, maar dat was nie een student of een mens in die hele vrije staat wat nie die liekie geken het nie. Dit is so waar. <laughs> nou daai is een baie goeie voorbeeld van brandbuilding, want dit is a consciousness wat jy sit in die achterkant van een kleinse kop. So, jou groter corporates kan invest in dit, want dit is natuurlijk waar jou groot kenmerke vandaan kom, soos jou Coca-Cola en die ouwens. Dit is die subliminal soort van marketing wat hulle doen, want dit is brandbuilding. Waar as jy kleiner is, kan jy ook op my mate dit doen, maar jy moet ongelukkig bykie afval en kleiner begin met dit. Wat is die grootste bezigheidsfout wat jy tot dusver gemaakt het? Dat is drie. Die eerste ene is wees seinig vir wie jy aandele uitdeel. Winstdeling is een ding, dit is een groot motivering in die ouse bezigheid en dit is een fout wat allemaal maak as hulle klein is. Jy het geen idee hoe groot die ding gaan raak of waan toe hy gaan gaan nie. Um, bedoelende dat jou, jy d- droom miskien groot, maar jy het nie die wildste idee dat dit ook daar gaan kom nie. En jy partner ab met mense en jy deel aandele in jou bezigheid uit, dis die eerste ding. Moe nie dit doen nie. Winstdeling, associaties, sikke type goed is, is, is baie, baie, baie waardevolle bezigheidstechnieke, maar hou jou bezigheid jou eie. Dit verkompliseer situasies ook. As jy in partnership ingaan met iemand en jy wel aandele uitdeel, ek geloo, wat meneer Robert Kiyosaki altyd sê, never partner with a skill you can hire. Uh, administratieve funksies, auditeers funksies, sikke type goed, jy kan mense betaal vir dit. Jy weet, dis baie mal wat hulle fout maak, is uh, ou en sy vrou besluit om bezigheid te doen, hulle gaan aandele, dis in mekaar deel, daar moet skills in die bezigheid wees, en passie in die bezigheid wees, van al jou aandeelhouwers. So dit is die eerste ding met klein bezighede, is hou jou bezigheid jou eie. Ok? Die tweede ding is, daar is twee maniere om geld te maak, en dis wat mense nie verstaan nie. Dis nie net om meer in te bring nie, dis om minder uit te gee. So uitgaves. Dit moet nie een gedachte op jou kop wees, een keer een maand nie. Dit moet op jou brein wees, elke dag, elke sekond, elke minuut wat jy, wat jy redeneer oor die ding, moet daar een redenatie wees in termen van, is daar een manier wat ek hierdie type waarde kan kry vir een goedkoper iets anders ter. Uitgaves. Uitgaves maak bezighede dood. Dis nou maar so. En die derde ene, dis nou maar een persoonlijke, persoonlijke ene vir my, pas op vir die te mense. My oma het altyd vir my gesê, alles met die te vooraan, behalwe te voet en te paard, nee, is verkeerd. So ek het achtergekom, pas op vir die te mense, pas op vir te enthousiasties, te religious of te chinees. So ja, ek het, ek het in my invoer het ek ook met baie nationaliteite te doen gekry en wat ook al. So ja, dit, dit is maar een kultuurverskil en een mens moet baie voorzichtig wees as jy met iemand onderhandel wat jy nie sy kultuur ten volle verstaan nie. En jy is ook aan die andere kant van die planeet, as jy van vies raak, kan jy nie soos in welkom in jou kaar klim en om gaan tune nie, verstaan jy? Want hy sit aan die ander kant van die planeet, hy voel een vet veer vir jou en jou woede aanval. So, weet, hou sikke goed in gedachte, weet, pas op vir, vir dinge waarvan jy niks weet nie. Beer, jy ons baie goeie advies, ek wil aansluit by jou met die uitgaves, ek, ek dink dit is, as ek terugkyk oor my jylle bezigheidsavontuur, paar ons het al vir my ook gevra, so wat, wat wat sy advies kan jy vir my gee, en, en die eerste ding wat in my kop inspring, is skryf vir jou, een baie goeie boekhouwer, nou ek weet baie keer, sal en sê, ja my bezigheid is nog klein, ek kan het self doen, ek sê vir hulle, ek, ek gee nie om hoe groot jou bezigheid is, nie, want mense sien dit, dit is een uitgave, ek het nog nie, ek is nog nie bezig om geld te genereer nie, en elk geval jy betaal nie een boekhouwer, per uur en hy sira en wacht vir jou om geld te maak nie, dit is gewoonlik, a, het kan een kwartaal, alles het kwartaaliks, alles het ses maandeliks, kry net te ou, wat weet wat hy doen, om jou, jou sales, jou uitgaves te kan, op professionele manier, vir jou kan terugvoer, en jy kan sien, dat jy nie blind vlieg nie, want dit is so, ek is baie vinnig uitgevang, en toe ek my oor uitvee, toe is ek twee jaar in die bezigheid in, 
die bezigheid na twee jaar is een hele ander monster van wat hij was toen ik net ek in mijn eerste contract was. En jij raak zo so vanaf achter. Dit is wat mij ik kon het niet gloeien. Nie. En zoals ik zei, vandaar vlieg je blind. En dus waar je begint vooral wat ik denk bij bezigheden wat ons time and time again bij je bezigheden fout niet om het hulle niet succesvol is. Nie. In tien deel. Hulle is te succesvol, hulle geld raak op, hulle cashflow raak op. Eenvoudig soos dit, en is bloot eenvoudig, omdat hulle nie, hulle vinger op die, op die pols het van die, van die uitgaves nie. Ja, inlichting in jou bezigheid is jou nummer 1, jou nummer 1 prioriteit. Jy moet elke dag weet, wat het jy vandag gedoen? Wat het jy vandag gedoen? Hoeveel het jy actually geïn, hoeveel het jy geëit? Wat het jy vandag gedoen? Jy weet, was vandag die moeite waard? En dit, dit spreek ook tot de oudste zielkunde. Je weet, partijbezigheden is het niet zo so gezond om elke dag dokter te kijken. Misschien moet je mis een keer een week kijken. Nee. Maar je weet, want je kan jezelf nou nogal redelijk paranoid maken. Je weet, voor alles je bezigheid het, wat een beetje temperamenteel is. Je weet, wat, weet, soos my bezigheid het, een redelijke opvloei hier oor maandeinde, als allemaal salarissen gekry het, dan werk ik, laat ik skeef kyk. En dan, hier soos weer vir een week of wat hier in die middel van die maand, dan zit ik mijn vinger in mijn neus en dan wonder ik of ik nog een bezigheid het. Je weet, so, sekere bezighede, jy kom naderhand achter hoe gereeld moet je monitor, maar dit is absoluut, absoluut, en deze is het betrekkelijk makkelijk. Ek, ek wil bij jou aansluit, ja, je weet, daar is baie dinge wat je op die stadion van de wedstrijd as jy kleine self kan doen. Je weet, daar is ongelooflike programma die is daar, wat die leven vir jou ongelooflik makkelijk maak, om hierdie goed te monitor en om hierdie goed op datum te hou, maar ja, al, al kan je niet iemand bekostig, zoals je sê, wat een keer een kwartaal net kyk na jou, na jou goedjies, nee, doen dit. Dit is die moeite waard. Wat is jou grootste zwakheid? Ik maak niks klaar nie. Ek is een dromer, ek is een idees mens, ek is um, van passie aan mekaar gesit. En gelukkig het my paar jaar in corporate my met die verskye monsters vir wie ek wel gewerk het, my geleer om my A's te dot en my T's te kras, nee. Maar ja, dit, dit, is, dit is vir my een elke dagse strijd. Ek denk dat is zeker de delen van de persoonlijkheid wat natuurlijk komt en dat is zeker de delen van de persoonlijkheid wat niet doen nie. En ongelukkig in bezigheid is dit nou maar iets waarop ik werkelijk moet concentreren. Ja, nee, dat is mijn nemesis. Absoluut. Ik raak zo so, omdat dus het als het bij die admin die gedeelte komt dan verloor ik belangstelling en passie. En dan, en dan moet ik mijzelf werkelijk bij koffie en jaag en bij B6 boosters nee om die ding niet te laten maken. Wat is je gewoonte wat je wens je heet? Wens ik was een ochtend mens. My persoonlijkheid dag is op na 9 uur. Ek was baie jare in corporate, wat ek 6 uur in die morgen op kantoor was. Ek het dit gedoen. Amal het vir my gesê, as jy dit lang genoeg doen, dan raak dit de gewoonte. En dan gaan jy naderhand, een dag gaan jy wakker word, en dan gaan jy van sel wakker word met die lid in jou hart, 5 uur in die morgen. Daar is nie een manier op hierdie groen aarde nie. Ek het uitgevind, dat een mense bioritmus is nou maar anders, amal sin is verskillend. Ek wens, ek kan zes hier in die morgen uit die bed uitspring met een lied in my hart en jim te hol. Ek is nou maar net eenvoudig nie so nie. Maar ek krijg een tweede wind hier tussen 10 en 11 in die aand, wat geen ander mens by my kan bijhou nie. So, ja, ek is nou maar ongelukkig anders om. En ek het, my, ek het in fact my wezigheid aangepast daarby. <laughs> ek vat nie afspraken voor 9 nie, want ek mag ook net met die vrou bitterlik ongeskik wees. <laughs> <laughs> maar ja, dit, dit, dit is iets wat ek... Ek, ek wens, ek was ochtend mens. <laughs> Seriously. My span sê vir my, ons het baie recensies op iTunes nodig, so dat jylle die Clipcover program makkelijk in die handen kan kry. Kan jylle ons asjeblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons een recensie los. Ons sal het kwaai waardeer. Dankie. Wat is sachte waar of applikatie? kan jy nie sonder klaarkom. So dit nou wees vir jou persoonlik en dan ook die bezigheid. Sage one. <laughs> <laughs> My en, en, jou, en jou alarm function op jou iPhone? Nee, nee, nee. Sy, sy naam is Victor, hy is my verloofde. <laughs> <laughs> hy is die koffie machine. Hy is die... <laughs> ja, sy. Ja, hy, hy help baie, maar ja, want hy staan vroeg in die ochend op en hy, hy gaan gro- vroeg werk, dus hy is gelukkig die alarm stelsel. Maar nee, my Sage one, ek moet sê, weer terug te kom by wat jy net nou gesê het is jy kry nou een hele paar van hulle wat so een cloud based boekhouding programma is en wat ek geniet daarvan is dat ek kan quotaties en invoices en 
uitgave, recordings en goeders doen van mijn phone af, van mijn iPad af, van mijn laptop af, net waar ik is. Dit is ongelooflijk waardevol voor mij. Want iemand is eigenlijk met baie lijst om admin te doen, als ik eerst mijn laptop moet uithalen om mijn invoice te doen, nee, dit helpt niet voor mij niet. Ik wil het sommige super van mijn phone af, terwijl ik me niet anti praat, wil ik het sommige kant afhandel. Dan, ik het like mijn cloud calendar ook baie, voor precies diezelfde reden. Ik het cloud calendars, ik heb een paar cloud calendars, wat ik link met, met van mijn service providers en wat ik ook al werk, so daar is ander bezighede waarmee ik saamwerk. En ons dagboeken is, onze toegangbasis tot mekaar zijn dagboeken in een sekere sin. Je weet, so, ek kan als iemand daar rare wil kleren, kan ik gaan gaan kyk wat die haarkapper sê, en of sy een spasie oop het in die kant en die kant, want alles is klaar het So, die goed is voor mij van ons katbare waarde, en natuurlijk, ons kan niet zonder WhatsApp en Facebook en Instagram en die goed is daar nie, want as een bemarkingsmiddel is dit niet. je kan dit niet meer los nie. En natuurlijk ook, ek love al my appelkies, hulle gesels allemaal met mekaar. Dus so kom ons, ons appel mense, so by die short and curlies, hulle ons by die short and curlies het, nee. Yes, maar so, 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 my verloofde is, is in IT en hy, hy is glad nie appel fan nie, so hy sê, die laatste keer wat die mens met appels geneek het, was daar een groot gemors, so hy, hy, <laughs> <laughs> ek kan nie strui daarmee, nie, so. <laughs> nee, ek kan nie met ons strui, ek kan nie met ons strui. Sê gauw vir my, sy is een, en dit is, is hy een maandelikse subscriptie? Ja, ja, dit is, wel hier in Zuid-Afrika kyk jy na omtrend so, ek dink is nou 180 rand een maand, en hy link jou bankrekening automaties op, en jy het um, freestanding applications, wat jy op jou phone kan laai, en alle dan is ek het type goed, jy kan jou eie reports design, alle dan is ek het type goed, die capability van die program is ook bezig om ontwikkel te word, wat vir my erg ongelooflik is. Ek was nog maar altyd een Sage Pastel fan, so um, ek het nog altyd hulle boekhouding baie geniet. So hierdie is nou maar the next evolution, kom ons noem het nou maar so. Is daar een boek wat jy so aanbeveel is, so moet lees? Dit is drie boeken wat vir my uitstaan in my leven, en dit is, is boeken wat ek voel jy op, jy kan lees as jy 18 of 19 is, en dan kan jy dit weer lees op 30, en dan kan jy dit weer lees op 40, en elke keer dit vir jou ander betekenis, en dit, dit my baie leiding in my leven gegeen. Die eerste ene is um, The Alchemist, van Pablo Coelho. Ek is een baie, baie groot fan van Pablo Coelho. Hy is, hy, naas Khalil Gebral is hy definitief een van my favorites. Um, Brasiliaanse skryver. Um, Spaanse oukie. Gelukkig kom sy boeken in Engels ook. <laughs> Die tweede ene natuurlijk, ek, ek weet nie, mense dink, lach vir my as ek dit sê, want dit is seker een bykie van een cliché, is The Prince van Machiavelli. So, Dit het ook vir my en my leven baie beteken, um, vooral in bezigheid. Dit is een van die goed wat amper makkelijker is om te verstaan, as Art of War van San Tzu. So, dit gee jou ouwe bykie van a, hoe om die leven aan te pak ding, jy weet. En natuurlijk moet ek vir my maas sê dankie, want toe ek 15 of 16 was en verloor in die wereld en die geweet het week is of waan toe ek is nie, soos alle tieners maar is, het sy vir my, um, ek dink die boekse naam is The World's Biggest Salesman, Raal Dahl, Daai boek het ook my leven verander. Ek moet rechtig sê, dit het, daai is goed wat een mens in jou leven en in jou bezigheid kan toepas, en wat spreek tot jou mens wees. Dis my ook daarvoor. En dan, ach, daar is verskye ander, jy weet, daar is bezigheidsboeke wat baie beteken het in die ouse leven, en als ek het die goed, maar hierdie is vir my deelopende thema's. Wie is die persoon wat vir jou rolmodel of inspiratie is, en hoekom? Coco Chanel, when faced with an abdominal enemy, Put on your lipstick and fight on. <laughs> this is so France. <laughs> this is for man's influence, Theresa. <laughs> ja. Ach, ek weet nie, dit is, dit is nie net as in vir humor nie. Ek meen, as jy, as jy ook net na haar leven gaan kyk, daar is een paar wat vir my rolmodelle is. Ek meen, die, die cliché is een sekende maal Richard Branson en die type manne ook, ok? Maar ek as een vrou, as ek sier baie met haar, sy het een fenomenale bezigheid gebou, dwars dier een depressie. Jy moet jou hoed afval vir dit. <laughs> so ja, ja, sterk vrou, ek laai ek al baie, sy ook dier baie persoonlijke krisis in haar leven gegaan en niks, niks het al ooit ondergekry nie. Jy weet, jy moet respect hee vir dit. Ja, en ek denk enig een, jy weet, enige bezigheid wat uh, op hierdie stadium, ek soos die enige bezigheid wat, wat ouwer is 50 of 6, wel, ek ouwer is 20 jaar is, en die, en die size, en in hierdie, ek weet, ek, ek praat onder correctie, baas, uh, Chanel is seker as a, as a huis, 
een fashion house, wat is hulle 80, 90 jaar oud, min of ja, meer? Ja, makkelijk daar rond. Ja, makkelijk daar rond. Dit spreek vanzelf, nee? Ja, dit doen. En, en, en die ander ding is ook, is, so bykie sy met vrouwelijke feminisme, nou, sêk nie feminisme aan my kant nie, maar dit is, dit is vir meeste vrouwen, vrouwen interpreneers, baie, baie, baie moeilike ding, as mens begin in die industrie, of as jy met die bezigheid begin, is, word jy deel van die raadreis, en op wat er stadium van die wedstrijd verloor jy jou vrouwelijkheid? Jy weet, in jou zachtheid. En is daar een compromise tussen jou inner being, en wie jy is, en dit wat jy kan beteken in die wereld? En vir my, is sy absoluut die, alles wat allemaal altijd vir my gesê het, kan nie gebeur nie. Jy weet, jy kan nie sikkies en vrouwelijk en sag geaard en sweet en oulik wees, en uh, harde, don't mess with me, bezigheidsmens. En ek denk, dit is, dit is my grote peel, is dat, nie net vir vrouwens nie, maar vir mans ook, jy weet, be true to yourself, jy weet, want die wereld het het tekort aan jou, daar is niemand anders soos jy nie. Jij het dinge om die wereld te bied wat niemand anders het nie. So ek denk, dit is my groot peel met al. So, jy het nou reeds vir my a, a, a aanhaling al gehad. Is daar, is daar nog een aanhaling wat vir jou ginsteling is? Dit is weer eens een van die goed is wat ek baie mooi moest nadink, want my leven is een groot motivational quote in any way. So, my beste vriendin se quote is, it is what it is. So, ek meen, dit is ook een van die soort ek baie lief is voor. Dit is my baie powerful. En um, dan die ander ene is, this too shall pass. En dit is my pa vol op meer as een vlak, want dit geldt vir goeie tye en slechte tye. Jy weet, jy moet nooit dink, dit gaan so goed. En jy moet nooit dink, dat die moeilike tye so lang vir ewig gaan aan nie, want dit doen nie. Niks hou vir ewig nie. This too shall pass. En dan natuurlijk, van my persoonlijke bezigheid, uh, point of view af, is my, my motto oor die algemeen, normal and natural is highly overrated. So, maar, oké. Okay. Dit is my persoonlijke quote. Ek sê my studeerkamer, nou het jy so van jou, jou laaste aanhaling, ek kyk hier vir jou van my Einstein poster, hy sê, dit is een bykie snaakse skryf, so ek wil net gau vir jou lees. Hy sê, a question sometimes drives me hazy, am I or the others crazy? So uh, dit, dit, dit sluit vir my nogal baie, is ek mal of is al die ander mense mal, maar uh, in elk geval. Ja, maar die blote vraag het jy die vraag nog vraag, beteken jy is nie mal nie, Johnny Depp. <laughs> Crazy people don't think they're crazy. Dit is so waar, nee. Ja, daar is hy. Ja, ek like dit. Laaste vraag. So met alles wat jy nou weet, en as jy morgen kon oorbegin, wat is die type bezigheid so goed wees? Ons het so bykie daarover gepraat, snaks wat jy dit, dit, as een vraag gehad het vir my, want dit is, ek geloo nie in drome nie, ek geloo jy maak hulle gebeur, so ek is bezig met, om te kwalificeer as a life coach, dit is iets wat my baie na in die hart le, mense, mense, my passie is, is nie eindelijk hare nie, dit, dit is mense, ek geniet mense, ek in hulle diversiteit, en hulle vreemdheid, en hulle malheid, het ek een waardering vir mense, en een liefde vir mense, en ek is bezig om te kwalificeer as a life coach, ek het my eerste kursus nou klaar gemaakt, so ek is nou bezig met my ure en al sikke type goed en weet want ek is nou maar een van die mense wat ongelukkig, ek wil nie met die ding los trek as ek nie my huiswerk gedoen het en ek nie gekwalificeerd genoeg is om het te kan doen nie. Dit is ultimately want ek wil gaan, jy weet, al hierdie dingetjies in my leven, denk ek het my geleid door die punt waar ek denk daar is een werkelijke behoefte aan mense soos wat jy nou ook nou doen, daar is een werkelijke behoefte in die wereld om eindelijk op te hou, net kyk na jouself en bykie aan hand uit te reik na allemaal rondom jou. Ons is gelukkig bezig met die awakening. Ek is, dit is vir my, ons, wie, wie dit gesê, we live in interesting times. Ek denk die eerste een wat dit gesê het, was Aristotel. So, dit is een seels ontwikkelende wereld waarin ons, een groeiende wereld waarin ons leef. En dit is vir my so belangrijk, dat die mens die balans in jou leven moet houden, nie al het altijd oor jou eie ek gaan nie. En dat jy die geleentheid kry om ander mense ook te help. En ek denk jy kan geld maak daaruit. Geld is nie a uh, dirty word nie. Money don't make people evil, people make people evil. Guns don't kill people, people kill people. Dis precies dit vir my. As jy ethisch is en jy is eerlik en jy maak een eerlijke bestaan en jy offer een goeie dienst, maak nie saak wat dit is nie en jy help mense, dan mag jy betaal word daarvoor, hoekom nie? Dit is my volgende bezigheid. So dit is, dit is die ding waarom ek werk.
Dat is best baie exciting en ek, en ek wil aansluit by jou, jy weet, mense betaal jou vir die waarde wat jy toevoeg en ek denk dit is altyd vir enige aspirant entrepreneur of bestaande entrepreneurs, as dit nie goed gaan in jou bezigheid nie, ok, kom ons, ons aanvaar nou jou boekhouw systeme en software is in plek, jou boekhouw is in plek, maar as dinge nie gebeur nie, dan moet jy vir jouself vraag vraag, is jy werkelijk bezig om, om waarde toe te voeg, want jy sal daar volgens gecompenseer word, um, en dit is, dit is hoe ek daarna kyk. Theresa, sê vir my, hoe kan die clubkouwers met jou contact maak? My website is makeover.co.z make-over, so in Afrikaans make, koppelteken over, dot co dot za e-mail is info at makeover.coza cellfoonnummer 074466133 en dan is ek ook op Facebook facebook.com forward slash makeover alles aan mekaar 1234 makeover boutique is op Facebook ons is op Instagram Instagram ons is ek haat Twitter so ons is nie op Twitter nie so ja dit is maar die hoofmaniere ek dink op hierdie stadion van die wedstrijd En uh, ja, ek, is, ek het drie salone op hierdie stadion wat ek in die gang sit. Um, so ek is in Rodepoort. Ongelukkig op hierdie stadion net in Gauteng. Ek sien nog die kans vir die rest van die land nie. Die kapenaars intimideer my nog so klein bykie. Daar is te veel berge, ek kom van die vrije staat af. Het is plat genoeg hier. <laughs> ja. Um, die loosies lo- lo- werk nie daar nie. En is, uh, dit is uh, die plat genoeg nie. My pa sê altyd, daar is een rede ook om hulle die moederstad noem. Want alles vat negen maanden om te gebeur. Ja, so, ons lag net hierlik nie vir hulle nie, nee, ons lag net met nou, ek, ek is so, ek is daarom so, een keer ek het twee maande, is ek in Kaapstad ook, so ek reis baie, ja, ek, dit sal eventually soon toe gaan, so ek is in Rodepoort, ek is in Alberton, en ek is in Pretoria, so, op hierdie stadion van die wedstrijd, as jy kwetasie wil doen, die Training Academy is basis oor die hele land, dit is een nieuwe initiatief van my, die Business in a Box, um, so ek is op soek na mense wat, wat lis is om die baanbrekers te wees, jy weet, en saam met my hierdie ding te bou, want ek dink dit gaan een interessante netwerk wees, dit gaan nie iets wees wat ek gaan oopstel vir amal wat die geld het om in te koop nie, dit is, dit is nie een dier expeditie nie, maar ek moet voel, jy het die passie, jy het die liefde, en jy het die kahunas om baie moeilike anties te kan hanteer, dis nou die kort en die lang daarvan, want my industrie, ek deel met bitterlijke moeilike vrouwens, want ek deel met de vrouwse hare. <laughs> ek sê, ek, ek sal nie sê, ek versta nie, maar uh, ek hoor jou. <laughs> sy sal haar man uitpimp, nee, voor jy, sy iemand toelaat om aan haar hare te vat. Kom, ons stel het so. Hoor jy, Therese, verskrylik dankie vir jou tyd. Ek het ons geselsie geniet, is baie interessant gewees, en uh, sterkte met al jou dinge. Baie dankie, sterkte met jou ook. Baie dankie, ek waardeer het, en... Uh, Ja, ek hoop om gauw weer met jou te gesels in die nabije toekomst. Verseker. Dankie dat jy geluister het. Voor een opsomming van die onderhoud en programnotas, gaan asjeblief na ons webwerf toe, www.clipkouwers.com en terwyl jy daar is, teken asjeblief in, dan kan ons jou elke week op hoogte hou.